dr. Bălean, cum putem trata refluxul gastrointestinal și hiperaciditatea? O să vedeți că se poate și natural. Are you one of the millions of Americans suffering from acid reflux? Did you know actually 50% of America suffers from this? Billions of dollars are spent every single year on things to suppress that acid reflux, right? Those burps that you get, the acid coming up in your mouth. I don't want you to be spending your money on that stuff. And I know the companies that produce it are going to hate me for making this video, but you have to really understand what the root cause of the issue is. It's not the fact that you're making too much acid acid reflux, right? Some people think that. They're burping it up. They feel like they're making too much. It's actually the opposite of that. Acid reflux is actually your body's inability to produce as much HCL or which the hydrochloric acid in your stomach as it needs to digest the food and to maintain that homeostasis of the gut. Often acid reflux is a sign of H. pylori. So I'm going to show you some easy natural ways that you can start implementing right away to hopefully make it subside feel better, have more energy, and not have to worry about acid reflux. It can be embarrassing. You know, you get the burps, the hiccups, the stomach, the heartburn. You have to take out your medication and have it before you eat a meal. It can be pretty inconvenient. And if we do anything at Fit Life TV, it's to bring more convenience to you. What can we do? In a second, I'm going to show you a juice recipe that will really help with it. But first, let's talk about some tangible tips, tools, and strategies that you can implement in your life. So number one, I want you to start eating unprocessed foods. Foods from the farm, foods from the land, not from some plant that they put in boxes that sits on shelves for years with the stability light that's through the roof. We gotta start eating healthy food from the farmer's markets, from whole foods, preferably organic if you can get your hands on it. Number two, probiotics. Your gut bacteria changes every 20 minutes. 80% of your immune system comes from your gut, 90% of the serotonin, which is that happy chemicals produced in the gut. So you want to make sure that you're feeding yourself good probiotics as well as prebiotics, restricted starches, things that, like the celery of this, feeds that good bacteria. Because you are not what you eat, you are what your bacteria eats in your body, which produces that healthy colony. Number three is fermented foods. Fermented foods are absolutely amazing and um, they help feed that good bacteria in your gut. Number four is high quality sea salt. Celtic sea salt has over 88 trace minerals in it, or you could get pink Himalayan sea salt, and um, it's absolutely amazing for you. I want you to start eliminating food triggers. Food triggers are things that we talk about with our coaching students that can trigger allergies, such as sugar, dairy, wheat, alcohol, caffeine are more uh, common food triggers, so I want you to start eliminating those as well. Number six is one of my favorite things. Um, we made a blog post, Shree, what was it, 99 things apple cider vinegar is good for? Yeah, 99 things apple cider vinegar is good for. This stuff's absolutely amazing. I try to get one or two tablespoons a day mixed up in a little bit of water. It's going to give you more energy. It's going to help balance out that internal digestive system. One thing I'd recommend is if you do have acid reflux, maybe try putting a teaspoon or half a teaspoon of this in water and drinking it 10 minutes before a meal. It's going to help build more HCL in your stomach so that you can digest the food. All right, so those are the six things. We're now gonna make a juice recipe. Come on over here. What do we got? We got one cucumber, three stalks of celery, some collard greens, and you know I love these things. We have a half of a Granny Smith apple. Green apple has a little bit less sugar than red apple. It's not quite as sweet either. We're also going to add one tablespoon of apple cider vinegar, and this is the acid reflux juice recipe can help you out. Here we go. Mmm. That apple actually has a nice kick to it. Apple cider vinegar, I probably put about two tablespoons in here. You can back off of it a little bit if you want to. It's really, really good. Love this juice recipe. Doamna doctor, ați menționat dumneavoastră mai devreme că o infecție cu helicobacter pylori în stomac afectează plexul solar. Da. Este ca o gaură energetică, trebuie să știți, în plexul solar. Îi perturbă uh, activitatea, îi perturbă energia, îl, îl diminuează. E ca și când îl surge energetic. Dar ce este acest plex solar? 
Sunt două denumiri pentru plexul solar. În medicina obișnuită, noi învățăm la anatomie despre plexul solar, care este numit și creierul abdominal, trebuie să știți. Noi avem două creiere. Se spune că avem unul la nivelul cutiei craniene și unul abdominal. E foarte interesant acest lucru, pentru că să vedeți că sunt și legate. Creierul abdominal, cu alte cuvinte, plexul solar, este situat în abdomen, în spatele stomacului și este un fel de rețea de nervi, că e plexul acesta. Știm toată lumea că dacă băgăm un pumn în plexul solar, s-ar putea să picăm, să leșinăm. La boxer se întâmplă sau da. știm, știți acest da, lucru, da? da? Bun. Deci este un fel de rețea de nervi ce aparține sistemului simpatic. Este alcătuit din substanță nervoasă ca și sistemul nervos și, bineînțeles, transmite impulsuri nervoase. Aparține, deci, sistemului nervos vegetativ simpatic și se numește solar pentru că se găsește în zona centrală, datorită poziției centrale. Dar există în medicina holistică și o conotație a plexului solar legat de ceacra plexului solar, care ați văzut mereu imaginea această emisiune cu această ceacră, manipura se numește și este de culoare galbenă ca focul. Da? Este focul, energia noastră ca un foc care se găsește în plexul solar. Are culoarea focului sau a florii soarelui. Da? Am văzut da. imagine cu așa ceva. Trebuie să știți că este sediul puterii noastre și este și, pe de altă parte, este și sediul naturii noastre emoționale, naturii omului emoțional. Se știe că furia, de exemplu, teama, sunt însoțite de un gol în stomac. Știți acest da. lucru? Și Când am te... și simțit. <laughs> exact. De aceea, plexul solar se numește și creierul abdominal, pentru că are legătură cu emoțiile noastre, fiind centrul vieții, cum spuneam, și al energiei vitale, atenție, dar și locul unde se nasc, cum spuneam, senzațiile emoționale. Pe de altă parte, asta înseamnă că emoțiile negative pot afecta acest centru și diminua dramatic energia lui, iar uh, uh, și că uh, dacă vrem să reglăm, dacă vrem să controlăm emoțiile noastre, știm unde să pornim, de la plexul solar. Să înțeleg că de câte ori avem emoții greșite, poate fi afectat plexul solar? Da, există corelație, cum spuneam, între emoțiile sistemului nervos și patologia digestivă, cum ar fi în cazul nostru că vorbim astăzi despre gastrita cu helicobacter. O să vedem în următorul filmuleț aceste asocieri. Ever wonder why you get butterflies in your stomach before doing something stressful? Or why you feel your stomach is tied in knots after an argument? Researchers have identified a powerful connection between the brain and the gut, also known as the gastrointestinal tract. Stress can exact a very real physical toll on your digestive system, greatly impacting your quality of life. Most of my symptoms were in my stomach. There were times, actually three times, when my family paid for my school trips. And the night before, I actually got sick to my stomach and didn't go because I was so scared about leaving home. So I've had anxiety for about 10 years. I would often have had stomach issues, a lot of sweating, general nervousness. Like the brain, the gut is full of nerves. In fact, it contains the largest area of nerves outside the brain and share many of the same nerve connections. When you are stressed, some of the hormones and chemicals released by your body enter your digestive tract, where they interfere with digestion. The resulting chemical imbalance can cause a number of gastrointestinal conditions. Indigestion, stomach cramps, diarrhea, constipation, loss of appetite, unnatural hunger, nausea, peptic ulcers, irritable bowel syndrome. Although stress is a normal part of life, and impossible to avoid, there is good news. You can learn to manage your stress so it reduces the impact on your stomach. Summer I went to a month long art camp and it was the first time I really had been away from home. I don't sweat profusely anymore. I don't run to the bathroom every five minutes. I look forward to doing the things that I fear. Here are five simple things you can do to reduce stress and any related tummy troubles. Number one, take short breaks and breathe. Believe it or not, people with anxiety often do not breathe correctly. Every few hours, stop what you are doing and do one minute of slow, quiet, deep breathing. You'll be amazed at the results. Number two, just say no. Trying to do everything and please everybody all the time is a surefire recipe for stress. Know your limits and when you're close to reaching them, Don't accept additional responsibilities. Learn to politely say no. Number three, 
exercise, or do yoga. Physical activity is a great way to reduce stress, even if it's only 15 minutes a day. When you exercise, your body releases stress-reducing chemicals called endorphins, which interact with receptors in your brain and trigger positive feelings in your body. Number four, instead of stressing over things you can't control, focus on the things you can control, such as your reaction to problems. You may not be able to control what is triggering your stress, but your reaction is your choice. And finally, number five, meditate or listen to one guided relaxation exercise every day. To be the relaxed person you desire to be, you have to practice being relaxed. Just like learning any new skill, the more you do it, the better you get at it. It takes effort to reduce stress and its impact on the stomach. These tools can work if you implement them correctly and if you make them a daily priority. However, expecting immediate results and a 100% absence of symptoms would only increase frustration and the symptoms. Acceptance of some degree of stomach discomfort is important. Finally, consult your doctor and try the recommended medical treatments. Many stomach disorders cannot be resolved with stress reduction alone. Adică noi avem un fel de creier, un fel de minte instinctuală, subconștientă, știți, care se găsește în plexul solar. Sunt emoții de fapt pe care nu le putem controla, știți că avem pacienții spun așa, îmi vine doamna doctor. Ei, când ne vine, de aici ne vine. Și ați văzut în filmuleț că de fapt ai tot felul de reacții legate de evenimente pe care nu poți să le controlezi. Acum, o formă adevată de control a emoțiilor este respirația. Este respirația care pune în mișcare diafragma. Noi am mai vorbit de diafragma când am făcut niște emisiuni cu niște pisicuțe care torceau. Știți și că pisicuțele nu se îmbolnăvesc de, de cancer decât la extremități, pentru că diafragma toarce, da, adică se mișcă, are un fel de vibrație care, spuneam noi, de ce este auzită, este percepută ca torsul pisicii, dar care este vindecătoare. Ei, trebuie să știți că același lucru îl putem face altfel și noi când mișcăm diafragma făcând exerciții de respirație. Deci noi am putea să compensăm torsul pisicii, să toarcem și noi într-un anumit ritm. Cu respirație. Fă... Exact, făcând exerciții de respirație. Deci, cu alte cuvinte, mișcările diafragmei încep să, dacă respirăm constant, într-un anumit mod și mai lung, armonizează zona, o reglează aceasta a plexului solar. Cu alte cuvinte, este bine să facem exerciții de respirație ca să ne calmăm. Care sunt bolile asociate plexului solar? Sunt multe. Gastrita cu helicobacter pylori, de care vorbim astăzi. De asemenea, anorexia. Care știți ce înseamnă? Bulimia adică mâncare exagerată emoțională, atacul de panică, o să vedeți că este legat de plexul solar, de asemenea anxietățile, pentru că stomacul este legat de îngrijorare, dependențele de alcool au legătură cu plexul solar, de asemenea ulcerul gastric și cancerul gastric și toate afecțiunile care țin de zona aceasta a plexului solar. În foarte multe cazuri, o gastrită cu helicobacter pylori poate fi factor declanșator al atacurilor de panică, lucru care nu, -a, nu e știut până acum, știți? Este un lucru, să zicem, pe care medicina holistică îl tot explică de ceva timp, pentru că, vedeți, noi asta e foarte important, că în astfel de situații, de exemplu, neutralizarea bacteriei uh, rezolvă problema, de fapt, a acestor atacuri de panică. Doamna doctor, faptul că avem emoții nepotrivite de anxietate ne afectează stomacul, să înțeleg. Sigur că da. Și din păcate învățăm aceste emoții sau acest tipar emoțional negativ din copilărie. Adică este ceva ce l-am învățat reflex, l-am copiat. În plus, fiind așa de dezvoltați intelectual, pentru că noi suntem foarte intelectuali așa în general, să știți că mintea noastră, fiind prea folosită, prea, să zicem, sau prea activă, ea la un moment dat nu are ce să facă, nu-i dăm atât de mult să lucreze la cât ar trebui ea să și își dorește. Și atunci ea, se fa ea nu are ce să facă și începe să facă griji. Adică începe să gândească cu îngrijorare. Grija este o energie negativă. Ea este ca o piedică care este pusă în calea rezultatului. Îți pui piedică singur. Știți? Deci trebuie să învățăm să controlăm mintea, să învățăm să controlăm mintea, dar și emoțiile pe care le creează gândurile noastre. Cu alte cuvinte, noi oamenii suntem foarte puternici. Dacă ne imaginăm ceva negativ, da, să zicem că e un scenariu negativ, ne pune cineva să ne gândim sau noi personal ne imaginăm că suntem într-o situație traumatică. De exemplu, ne moare un copil. 
o mamă, și poate imagina acest lucru. Uh, facem lucrul ăsta că, de exemplu, avem, ne asociem, ne punem în locul unei mame. Dar noi când ne gândim că suntem, să zicem, ca mama respectivă, noi trebuie să știți că începem imediat să, avem, să simțim niște emoții negative, bineînțeles, că e o, e o dramă acolo, dar deși nu este real, pentru că este o imaginație că nu nouă ne-a murit copilul, ci altei mame. Și ne punem în situația respectivă. Da, dar vedeți, noi asta totuși nu e real la da. noi. Și totuși trebuie să știți că dacă ele sunt puternice și noi suntem foarte imaginativi, atunci ele pot să le percepe corpul ca și când fi reale. Și uh, începem chiar să aceste emoții încep să ne afecteze organele. Și deci noi pur și simplu putem să ne rănim singuri, adică prin propriile emoții. Uitând că, de exemplu, a fost decât un exercițiu de imaginație că totuși nu suntem în pielea acelei mame. E foarte interesant. E un exemplu negativ de creativitate. Mai mult putem să spunem că este un fapt, o situație de autosabotaj mai degrabă. Ființa umană este concepută foarte puternic, să fie foarte puternică. Dar ea trebuie să dezvolte un proces de autoeducație, de autocunoaștere, încât să nu-și facă rău singură. E foarte important acest lucru, pentru că nimeni nu ne învață asta. Cum ar trebui să lucrăm energetic ca să reglăm emoțiile din plexul solar? În Orient sunt o felul de metode. Metode energetice și... O să vedeți, de exemplu, în Tai Chi sunt foarte multe mișcări armonioase, care nu ni se pare așa, că parcă e un dans caragios. Dar trebuie să știți că aceste mișcări sunt foarte bine studiate, în primul rând că ele vin de mii de ani, adică sunt foarte, așa, o vechime și deci mult adevăr în ele. Și ele, aceste mișcări, o să vedeți, pot să încarce această energie a plexului solar într-un sens pozitiv, adică putem să le folosim să ne încărcăm energetic. Există un fel de cult chiar pentru a crește puterea plexului solar fapt care îți dă capacitatea de a fi lider. Deci în Orient se cultivă acest leadership personal și fiecare om este învățat să-și să ia puterea, adică să învețe să-și cultive puterea personală. Fiecare dintre noi trebuie să fim de fapt un lider. Acum, din păcate, în Occident liderii noștri nu prea au putere în plexul solar. Uh, știți cum apare? Nu știu să o cultive, pentru că noi nu facem astfel de exerciții. Nu facem. Ce dumneavoastră știți să faceți exerciții, nu. să vă creșteți puterea? Nu. Nu știm să valorificăm acest lucru. Uh, și în școală, în educație, societatea nu ne ajută. E ca și când în centrul solar apare înfundat, să știți această ceacră, adică e ca și când apare blocată. Eu am foarte mulți pacienți, se vede la electrosomatograf acest lucru, care au centru blocat și le spun, dumneavoastră, dacă apare o situație conflictuală, nu faceți față. Plecați de acolo. Persoana respectivă spune, da, mie nu place să mă cert. Mai degrabă nu faceți față situației, pentru că cei din jur percep că sunteți lași. Așa arată. Acest lucru se resimte în societate, trebuie să știți. Forța din plexul solar, pentru că e o forță, e sediul puterii noastre, este foarte mare această forță. Și trebuie să știți că ea permite, dacă este dezvoltată, ca noi să fim creatori ai propriei noastre realități. Doing this exercise, you can sit down or just stand up. Both are fine. Okay, let's start. Rub your hands to activate your hand chi. Now, hold your hands apart and begin to feel the feelings on your palms. A lot of people begin to feel the buzzing feelings on the palm, the buzzing energies happening there. Now you can move back and forth to increase the feelings of energies between your hands. Now move one of the hands closer towards the center. Feel the energy between them is increasing the pressure push the other hands closer that pressure is stronger and move away the first hands coming back push the other hands away 
So it's like a wave happening in between your hands. Now that you empower the three Dantians, they are strong like wild horses. The problem is that these wild horses might run in different directions and scatter your energy. You need a harness to bring them together in order to become integrated and harmonious. That harness is the central meridian. In the next exercise, we will use a special breathing technique to empower the central meridian. Breathing empowerment of the central meridian. Stand relaxed with your eyes closed. Become aware of your lower Dantian in the center of your waist and feel the vitality chi stored there. Inhale and guide this energy up along the central meridian to the love chi stored in your middle Dantian. Exhale and guide the love chi down to your lower dantian. Let's repeat. Inhale vitality to your love. And exhale love to your vitality. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Ne revedem și săptămâna viitoare de la aceeași oră. Nu uitați să urmăriți emisiunea Viitorul Medicina Holistică. Până atunci, vă dorim armonie în suflet. Să fiți credincioși și sănătoși!